Пацаны и девчонки, всем привет! В этом ролике будет очередное стекломое. Да-да-да, мы сейчас вплотную прям переехали, занимаемся мойкой стекол. Находимся на интересном здании, 19-этажном, 19 то есть один технический. Короче, всего 19 этажей. Дома очень красивые, сейчас выше поднимусь, покажу вам их. А, вот. Работаю сегодня. У меня новый напарник, зовут его Олег. Олег, здорово. Всем привет. У тебя это какой вы сейчас будет спуск? Ну, на, конкретно на этом здании четвертый. Четвертый спуск на такой большой высоте, да? Да. Страшно? Ну, есть такое. Без этого никуда. Да, это, это хорошо, что страшно. Значит, инстинкт самосохранения работает. Вам пожелаю приятного просмотра, друзья. Поехали. Вот, работаем сейчас вот на таких красивых домах с буквой Е. Здесь их вот несколько. С той стороны. Там вот на том доме висят наши коллеги. А мы с Олегом будем висеть на этом доме. Здесь, опять же, выборочная мойка балконов у нас будет. О, смотрите, как, как красиво-то, да, ребят? И, кстати, позапрошлый ролик у меня был, где, где были очень странные, интересные такие парапеты. Э -э вон этот дом. Его, в принципе, отсюда видно. Вот такая вот высота. 19 этажей. Это, грубо говоря, сколько там? Метров 70, 65-70 примерно. Вот, пойдем сейчас по этим балконам. Олег пойдет с торца, я пойду с этой стороны. Эти балконы моем, перепрыгиваем на другую сторону. Так, сейчас покажу нашу привязку. С точками опоры, короче, с привязкой веревки нам на этой крыше очень сильно повезло. Здесь вот такие плиты с транспортировочными петлями. Вот. Очень удобно, эти петли прям по всему периметру. Короче, вяжись не хочу, как говорится. Ну, естественно, привязались мы. Ну, вот я привязал две веревки к этим крюкам. Основную веревку на всякий случай там вот на булине. Просто без карабинов. Ну и напарник мой точно так же. Как-то так. Парапет здесь, ну, такой, знаете, не очень удобный. Смотрите, потому что он узкий. Узкий, то есть на него не сесть. Надо привязываться, сразу перепрыгивать. Все, ведро я уже свесил. Сейчас спущусь до балкона, потом ниже там протектор проложу, естественно. Потому что там рубероид, ну и профнастил. Вот, проложу протектор, все будет четенько. Как-то так. Еще, смотрите, у нас новый девайс. Вот такая вот присоска. Присоска Matrix. Она железная. Ну, я не знаю, из какого она материала сделана. Вот Олег с ней висел, да, вчера? Очень да. удобно? Да, максимально удобная вещь. Помогает легко держаться за окна. Гораздо удобнее, чем держаться за эти маленькие выступы, которые там присутствуют. Молодец, смотри. Как будто выучил наизусть, да? Да, друзья? А, так, короче... Мы сейчас попробовали на стекле два движения. Прикоснулся большим пальцем. Э -э -э, рычаг вот этот поднял, и все, и она уже, в принципе, на стекле. И таким же образом рычаг убираешь и снимаешь ее. Короче, классная штука. И стоит она всего лишь недорого, да, Олег? Да, всего 1000 рублей за штуку. Всего, да, 1000 рублей за штуку. Такой вот у нас девайс, как, как бы мы им очень сильно довольны. Ну, на этом доме он нам, конечно, не пригодится, но, тем не менее, вещь классная. Ну все, дорогие альпинисты, с Богом, полезли мы работать. Так, ну все, висим, работаем. Моем стекла потихонечку. Олежек там торец моет. У Олега, видите, опыта на стекломое еще пока что нету, да, Олег? Сейчас надо скорость набрать, чтобы херачить большие объемы. Чем мы и занимаемся сейчас? Все-таки, сами знаете, да? С гоном, смотрите. Так, сейчас. Ведь мыть можно по-разному с гоном, да? Можно мыть, если стекло большое, а кто-то моет восьмеркой. Ну, то есть вот таким образом сгоняешь воду вниз, и все. Я мою, смотрите, по-другому. Вам открою секрет прям, секрет. В том году мы столько домов мыли таким вот образом. Что я делаю? Где-то вот э -э, край, значит, сгона сантиметра, ну, наверное, два. Я провожу, получается, вертикально. То есть воду убираю. 2 сантиметра от рамы все и потом горизонтально просто прямыми движениями прямое движение провел тут же сбрасываю воду со сгона ну, вот так вот обтирая об штаны вот так вот все и поехали вторая третья четвертая все и пока значит вода э, со стороны резинок подсыхает я перехожу на следующее окно ношу шубкой 
химию и потом таким же образом с гоном прохожу. Вот и все. Я вот работаю лично так. Напишите в комментариях, кто как моет стекло восьмеркой, там Г-образно, допустим, да, либо просто горизонтально, как я. Напишите в комментариях, мне приятно будет почитать. Ну, естественно, если брать вот такие маленькие стекла, то там, конечно же, надо будет проводить просто тупо горизонтально вот так вот. Да, возможно, по... там останется, допустим, вот на таком стекле, вот такой вот стекле, 4 на полоски. Все, эта тряпочка убирается. Ну, как-то так. Я мою так, напишите в комментариях, жду. Жду от вас. Ваши методы. Так ты, а нижняя что, не будешь мыть? Нижняя сказал, не надо. Боковой это надо? И верхняя, ты что, ты один раз прошел тряпкой, что ли? Несколько раз. Два раза я понял. Одно и то же? Здесь. Нет, надо сначала одной пройти воду убрать, дать подсохнуть, а потом сухой тряпкой пройти по углам. Пройди хотя бы снизу. Олег, а то видишь там у тебя разводы. Че, с опытом все придет, эти стекла. Я вообще в том году было дело. Вообще в, в том году, помню, я ролик тогда не снял на эту тему. А, был заказ, надо было помыть Вообще первый этаж Там огромные такие стекла, я не знаю Метра три, наверное, в высоту В ширину, блин, метра два, наверное Огромные такие стекла Я со стремянки мыл Там а, салон красоты был на энтузиастов Там объем вообще прям хороший Снаружи помыл, изнутри Там девчонки, кто работает в салоне красоты, прям им понравилось Они прям, дайте нам телефончик Мы вас в следующем году позовем А я знаете, что сказал? Я сказал, дорогие девушки, я альпинист я с веревок мою, как бы не с земли. Вот. Такая вот история из прошлого. Как-то так. Так, рамы здесь получаются вот такие. То есть за них не подержаться. Держимся за козырьки вот эти вот. Вот эти вот. Пропустила. Сверху я руками держался, естественно. Снизу ногами. Ну все, работаем потихонечку. Сейчас жду Олега. Вот это стекло он еще помоет и поедем вниз. Где он там? А, спускается. Олег спускается, кстати, на решетке, на обычной стальной, на той же, на такой же, на которой я работал 7 месяцев или сколько там. До того, как мне подарили дорогие подписчики десантер. Нормальный подарок, я считаю. Нет, ты прям снизу прям запроснастил, держись, вот как я, Олег, видишь? Ага, все. Все. Вот эти стекла первомоя, сразу видно, очень грязные. И вот там надо Олег еще убрать полосы. Вот, по низу. Ага. Сухой только тряпка. Ладно, все, убираю камеру, работаем дальше. Так, ну все, с Олегом мы первый спуск сделали. Работа выполнена на отлично. Стекла чистые. Пошли перевешиваться. Так, ну все, вывешиваться сейчас будем вот здесь. Вон, видите, пакет торчит. Это третий подъезд. Там получается два балкона, 8 стекол. 9-10. То есть по две свески нам надо будет сделать. Каждый сейчас возьмем по 4 на стекла. Потом перевешиваемся на торец балкона. Ребята, наши коллеги, он там во всем моет. Вон. Коллеги наши там висят тоже. Этим же занимаются. Вчера вообще висели в дождь. Парни просто красавцы. Все, сейчас немного покажу вам крышу. Мы вывешивались с той стороны. Сейчас пойдем затягивать с Олегом веревки и скидывать их с этой стороны. Такая здесь вот крыша. Дом новый, абсолютно новый. Получается ему год. И вы знаете, так приятно работать на новом доме. После черина. Ну, короче, после капиталки. Там-то дом старый, там 30-летний. Там все убитое везде. Здесь, видите, все четко, красиво. Куча воздуховодов вот таких здесь стоит уже, современных. Хотя дом обычный, панельный. Ну, немного вам крышу покажу. Я за этих воздуховодов ходить неудобно, короче. Так, ну все, вон там наши веревки. затягиваемся и перевешиваемся поехали итак спуск номер два веревки мы перенесли через всю крышу привязались застраховались на всякий случай все же ведра свесили 
ведра свесили. Сейчас пойдем. Надо будет спуститься до балкона, ну и так далее, короче. Все. Пожелайте нам удачи, поехали. Так, все, веревки сдвинули. Сейчас пойдем на следующий спуск. Мыть э, торцы, получается, балкона. Поехали. И у меня, кстати, вопрос возник, да. Сейчас мне пришло уведомление в Вайбере о том, что пришла посылка мне в СДЭК опять. Я не знаю, что это за посылка и кто мне отправил. Друзья, дорогие подписчики, напишите в комментариях, кто отправил и что в посылке. Я даже не знаю, честно говоря. А сейчас мы работаем далеко просто от того места, где, где адрес там указан. Поэтому спрашиваю, сейчас надо будет на днях съездить туда. Ну как, не погода будет, съезжу, заберу. Напишите в комментариях, кто отправил посылку, друзья. Так, ну все. Полезли мы с Олежиком работать. Так, ну все, работу мы на сегодня закончили. Уже темнеет. Все, веревки затянуты наверх. Мой коллега Олег зачем-то их сбухтовал. И куда-то уносит, да. Я говорю, оставь здесь, что с ними будет-то. Ладно. В тепле и защиты от влаги. Ну, молодец. Так они пропитаны влагозащитным составом. Ну, они же будут мокрые и скользкие. Молодец. Видите? Да? Человек работает несколько дней про мальпом, а уже он что говорит. Все, поработали, все нормально. Коллеги наши еще висят. Заканчивают, я так понимаю. Как-то так. Такой вот получился ролик. Опять же, третий ролик подряд про стекломой, друзья. Ну а что делать? Контент надо вести. Кому он понравился, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. Олегу спасибо за работу. Олег молодец. Прям реально быстро обучается. Это, конечно же, большой плюс в нашей работе. Ну все, всем пока. Ставим лайки, пишем комментарии. До следующих встреч.